La Procura ha convalidato il sequestro del cantiere dello stadio Lungo Bisenzio. La documentazione depositata dal Comune ieri non è stata ritenuta sufficiente a revocare il provvedimento preso dalla Polizia Giudiziaria della ASL due giorni fa, al termine di un sopralluogo che ha rilevato irregolarità burocratiche e procedurali nella gestione del cantiere per l'ampliamento delle tribune. I sostituti procuratori Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli, dopo aver valutato le carte depositate, hanno firmato la convalida del sequestro con contestazioni relativi relativi a violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il decreto con gli addebiti, sostanzialmente un avviso di garanzia, è stato notificato al responsabile del servizio lavori pubblici del Comune di Prato, Luca Piantini, in qualità di responsabile unico del procedimento, e a Giuseppe Mazzeo della Castelnuovo Lavori, la ditta che si è aggiudicata l'appalto. La convalida del sequestro è limitata alle infrazioni rilevate dalla ASL in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre non è stata convalidata la parte che riguarda l'esecuzione di interventi senza regolari atti formali perché il Comune ha depositato una delibera che attesta la legittimità di quanto fatto fino a ora. I lavori allo stadio Lungo Bisenzio sono cominciati nelle settimane scorse e hanno riguardato in prima battuta la demolizione della recinzione sul lato della tribuna d'onore. L'intervento si è concluso lunedì scorso e nei prossimi giorni sarebbe cominciato il lavoro di demolizione della tribuna lato ferrovia. La Procura ha sposato la tesi della ASL che considera unico il cantiere allo stadio seppure diviso in due lotti e dunque doveva essere sul posto la documentazione completa del piano di valutazione dei rischi e della nomina del responsabile per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Dal 2013 sono stati aperti e chiusi diversi cantieri a lungo Bisenzio, spiega Piantini, e via via che uno veniva chiuso e un altro aperto si procedeva alla nomina del responsabile. Lo stadio ha funzionato regolarmente tra un cantiere e un altro, così è stato fatto in questi anni e così abbiamo continuato a fare. Il Comune ora potrà presentare il corso al Tribunale, avanzare le proprie ragioni e chiedere il dissequestro del cantiere, così da rimettere in moto l'esecuzione dei lavori per far sì che a lungo Bisenzio sia tutto a posto per l'inizio del campionato. Eventuali ritardi si ripercuoterebbero sulle prime partite del Prato, che sarebbe, per forza di cose, costretto a giocare altrove le partite di casa.